Imagina que você está chegando na Argentina e aí você quer experimentar um daqueles famosos pratos deles, as parrelhadas, os churrascos, as carnes, enfim. Você chega no restaurante, olha o menu, escolhe, pô, quero comer isso aqui. Quanto que custa? Tantos mil pesos. Como que você vai fazer para poder calcular em reais? Quanto que aquilo vai doer de fato no seu bolso? Você puxa um desses aplicativos de câmbio para poder ver a moeda oficial da Argentina e quanto que daria em real? Ou você faria um cálculo like a pro, assim, né? Como uma pessoa, um viajante experiente, alguém que realmente sabe que na Argentina não é assim que se faz câmbio. Nesse vídeo a gente vai explicar tudo para você sobre como que faz câmbio na Argentina, uma maneira de você economizar até 50% com relação a como você faria em outros países. É um pouquinho complicado, eu sei, mas esse é o único vídeo que você precisa assistir, não tem mais nenhuma outra coisa além disso, a gente vai falar tudo aqui de um jeito para você aprender de uma vez só, porque foi algo que a gente viveu nesses três meses que a gente ficou aqui em Buenos Aires, na Argentina, e fora também da outra vez que eu tinha vindo para cá, em 2019, onde também eu não sabia disso e perdi bastante dinheiro. Então, bora falar tudo sobre câmbio na Argentina. Para começar, a gente precisa falar que na Argentina existem pelo menos dois tipos de câmbio que interessam para gente que vem aqui para viajar, para poder passar um tempo, é, para ser nômade, enfim, seja lá o que for. Existe o câmbio oficial e o câmbio paralelo. O câmbio oficial é aquele que é tabelado pelo governo. E o câmbio paralelo é aquele que acompanha as relações de oferta e demanda, seja por conta da inflação, por conta do aumento do dólar, por conta de várias outras coisas que acontecem naturalmente no mundo. Então, existe esses dois, o câmbio oficial e o câmbio paralelo. O que, que tem essa, essa questão na Argentina? Né? Por que, que isso é tão particular, peculiar daqui? É, existe uma guerra de décadas na Argentina, assim, acho que desde os anos 90 para cá, que a Argentina está duelando aí com três coisas, basicamente. Né? Uma inflação, a outra outra é a desvalorização do peso argentino e a terceira é uma cultura dolarizada. O que, que significa isso? Eles estão sempre acostumados a negociar, guardar e se comparar com o dólar. Se você for uma agência de imóveis aqui para ver quanto que custa uma casa, um apartamento para você comprar, o valor lá está em dólar. O valor não está nem em peso argentino, o valor está em dólar. Então tem essa cultura deles aí também que acaba fazendo com que eles estejam acostumados a negociar em dólar e também eles não confiam na própria moeda, né? Então eles estão sempre comparando o custo de vida deles, as coisas deles com o dólar. Eu tô falando aqui do dólar, mas a gente vai falar de real mais à frente, mas se você comparar a diferença do peso oficial hoje, que tá pagando 110 pesos um dólar, o dólar paralelo ou o dólar blue, como também é chamado, ele está pagando 200 pesos. Então, realmente, assim, é uma diferença grande de quase 50%, de 45% aí, né? Isso já afeta bastante o bolso de quem for comprar as coisas por aqui, né? Como é que isso afeta a sua vida de viajante a slow travel, como a gente também? Como a gente faz em outros países, né? A gente chega e quer usar o cartão da Wise, né? Que é um ótimo cartão, a gente recomenda bastante, que é um cartão multimoeda, um cartão que você pode usar em todos os países do mundo, inclusive aqui, mas não deveria. Porque a Wise utiliza o câmbio oficial, aquele que é tabelado pelo governo. Então, se você utilizar o câmbio deles, que vai estar lá no cartão, você vai pagar um câmbio mais caro do que você pagaria usando uma outra forma que é que a gente vai explicar aqui no vídeo. A gente está separando as coisas que precisa falar, mas o importante aqui é que o recado na Argentina precisa ser claro. Você não, não consegue lidar com o câmbio na Argentina como você lida com outros países. Não é tão simples quanto você usar um cartão multimoeda que é excelente, que é o Wise. Inclusive, se você não tem, vamos deixar o link aqui embaixo para você pegar o seu para usar em outros países. né? É sensacional o Wise, a gente recomenda bastante. Mas, em hipótese alguma, você utiliza nenhum cartão de crédito, de débito que não seja argentino aqui na Argentina. Você vai pagar mais caro em um país com um câmbio que hoje está muito favorável aos brasileiros. Né? Nesse momento que a gente está gravando o um vídeo aqui, em abril de 2022, ele realmente é muito mais favorável ao câmbio brasileiro, né? um real. Então, realmente, você vai perder essa vantagem pagando né, 45% mais caro para poder usar o seu cartão. Então, não use seu cartão aqui na Argentina. Mas esse eu falo de câmbio paralelo, provavelmente você vai começar a imaginar algumas coisas, né? Você começa a imaginar andando na rua, um cara estranho chega perguntando se você quer comprar peso. Tá vindo na sua cabeça a imagem de um cambista, né? Tá. E se eu te disser que eu nunca comprei câmbio paralelo dessa maneira, assim, na rua? Se eu te mostrar esse logo aqui, que tá aparecendo agora na tela, você já viu esse logo em algum lugar. 
E esse logo é da Western Union, uma das maiores agências de câmbio do mundo. Queria muito eu ter, ser afiliado dela para poder falar aqui, mas realmente não estou ganhando nada para falar da Western Union. Estou te dando só a vantagem mesmo. É uma das empresas mais tradicionais, mais famosas do mundo inteiro e ela faz o câmbio paralelo. Então sim, se você for na rua, tem o um risco de pegar alguma nota falsa, mas o risco é zero se você for na Western Union e é por isso mesmo que eu vou lá. Tem isso e um outro motivo. Eles fazem um câmbio melhor até do que o dos cambistas. Nem eles conseguem cobrir a oferta que eles fazem. Eu vou mostrar o áudio aqui de um cambista brasileiro em Buenos Aires, quando eu perguntei para ele se ele conseguia cobrir o valor. Né? Eu tava tentando negociar ali. Eu falei, Pô, tu cobra esse valor aqui da Western Union? Olha o áudio que ele mandou aqui pra gente. Mas tem um irmão, nenhum consegue cobrir, não adianta tu botar pra nenhum cambista que nenhum cambista consegue cobrir. O Western Union fica abaixo aí seis meses, sete meses, e quando ele sobe aí, nenhum cambista vai cobrir esse valor, porque nenhum fornecedor passa nesse valor aí. Então, cara, é isso. Assim, da última vez que eu comparei os câmbios paralelos, né, os cambistas estavam fazendo 38 pesos para um real. E a West Union eu peguei num dia, foi o melhor dia até agora que eu peguei aqui de Buenos Aires, eu paguei 42 pesos para um real. Se eu compro mil reais, dá 4 mil pesos de diferença aí nessa brincadeira. E isso é um valor equivalente para você pagar uma boa refeição. É, de repente uma pizza com vinho, com alguma coisa assim, ou um mercado para alguns dias aí, praticamente uma semana, dependendo do que você for comprar. É, então esses 4 mil pesos, né, comparando aí como se fosse mil reais, você comprando dos dois lados, é uma boa economia, principalmente para gente que fica um longo tempo aí no, fora nos países, né, cerca de dois, três meses por país. Ou seja, essa não só é a opção mais segura que você tem, como também é a melhor financeiramente falando, é a mais econômica que você vai ter para poder valorizar seu dinheirinho aí quando você estiver aqui na Argentina. Então, próxima pergunta que você faz é... Beleza, como é que eu faço? para poder pegar esse dinheiro com a Western Union. Então eu vou lá no aplicativo da Western Union, que é esse que vocês estão vendo aqui na tela agora, né? E aí você tem a opção enviar, receber dinheiro. Você quer enviar dinheiro. Clica em enviar dinheiro. Você vai selecionar o país ali, enviar para a Argentina, do jeito que está aparecendo já ali nessa opção que eu já tenho. Você vai enviar, por exemplo, mil reais. E aí ele vai perguntar para você, como é que o seu destinatário vai receber o dinheiro? E uma loja ou em conta bancária? É, a não ser que você tenha uma conta bancária em pesos, que possa receber o valor em pesos, você vai escolher em uma loja. Significa que você vai numa loja física habilitada da Western Union. Pode ser uma lotérica ou pode ser uma loja própria da Western Union, que é a única que eu conheço. É esse endereço que está aparecendo aí agora na tela. Como é que você vai pagar? Agora você vai escolher a forma de pagamento. Pode ser em dinheiro na loja habilitada, então se você de repente chegar com um bolo em reais, vai valer mais a pena, porque você em minutos, já na loja mesmo, você vai poder pagar. Mas... O Pix, que é outra opção que eu normalmente seleciono, ela também é muito boa, tá? Assim, ele diz aqui três dias, mas mentira, em poucos minutos já chega, assim, papo de, sei lá, 10, 15 minutos. Então eu vou selecionar Pix aqui e aí ele já está dizendo exatamente o valor que você vai pagar. Então você vai pagar não só mil reais, como mil reais mais 30 de tarifa, no total de mil e reais. E a pessoa que for receber, que no caso vai ser você mesmo, vai receber 40.696 pesos e 21 centavos. Ele diz em até três dias, mas como eu disse, eu nunca fiz essa transação para muito tempo. Assim, sempre foi no mesmo dia, no, em minutos, menos de meia hora, assim, já cai o dinheiro já. É porque eu digo menos de meia hora porque às vezes eu esqueço e opa, já, já habilitou. Eu vou aqui em próximo, aí ele vai pedir as suas informações de cadastro e tudo mais. Eu já tô colocando aqui o, o habilitado, né, do, do meu e-mail. E eu vou selecionar o destinatário, que no caso aqui são os dados que eu já preenchi. Se você não preencheu nenhum dado, você vai apertar ali em adicionar novo destinatário. Uma vez que você preencha todas as informações do destinatário, que são informações básicas, ele vai pedir o passaporte, esse tipo de coisa, nome completo, e-mail, endereço, vai aparecer lá em cima aquela opção resumo. Nessa opção aqui, você vai ver todas as, as informações que você preencheu, né? E ele vai dizer a forma do Pix que você vai mandar. Na verdade, é um Pix de e-mail que eles habilitam, vai aparecer lá o e-mail, o valor certinho que você tem que pagar. Você precisa ter muito cuidado nessa hora, porque o valor, ele é mil reais, é aquilo que você quer transferir, mais as taxas de 30 reais nesse caso, nesse exemplo aqui. Então, você precisa estar atento ali com o valor final para poder fazer o pagamento certinho. A primeira vez que eu fiz, eu fiz o pagamento sem esquecer da taxa. E depois eu fiz só a taxa, demorou mais, mas bateu, eles bateram o valor certinho e eu pude sacar o dinheiro certinho. 
No final, quando você estiver tudo pronto para poder fazer o pagamento, você vai receber um e-mail dizendo que o pagamento pode ser realizado. Um e-mail automático da USN Uno. Aí você faz o Pix e com o endereço do e-mail lá, que é a chave de Pix, para você poder fazer. E daí, em questão de minutos, você vai receber um outro e-mail dizendo que você já pode, na loja física, sacar o valor. É muito importante que você anote o número de rastreamento, ou MTCN, não sei o que, que significa isso, porque esse é o número que a pessoa vai lá digitar para poder bater, né? Ou fazer o rastreamento com o pagamento que você fez. E aí você vai separar o seu passaporte e vá com uma mochila para a loja, uma bolsa, alguma coisa assim. Por quê? Talvez, dependendo do valor que você vai sacar, eles possam entregar uma grande quantidade de notas de 500 ou, sei lá, até de 200. O normal é que eles deem nota de mil tá mas vai que para você por algum motivo naquele dia tem a nota pequena considerada pequena aí de 500 ou 200 e aí dependendo do valor que você for sacar vai faltar cueca para você poder guardar dinheiro então vá com uma mochila vá com uma bolsa para você ficar mais tranquilo e andando na rua depois recomendo que você não pegue valores maiores do que o suficiente para duas semanas ali dentro do seu orçamento né então se você tem um orçamento mensal de gastos na rua e tirando hospedagens de tantos mil reais o nosso total de custo de vida nômade por mês é de seis mil reais por casal né é sendo que metade disso normalmente é hospedagem eu pago de outra forma eu pago um cartão eu pago com enfim outra maneira né então três mil reais já deixo de fora ou seja três mil reais seria o gasto restante para eu pagar mercado, restaurante, cinema, qualquer outra coisa que eu queira fazer. Se eu estou falando para você pegar duas semanas, é metade disso, né? Digamos que um mês tenha quatro semanas, então seria R$ 1.500 no máximo que eu sacaria. Foi exatamente isso que eu fiz, tá? Eu nunca saquei mais do que R$ 1.600. Isso porque, dependendo do lugar que você for, pode ser que eles nem tenham esse dinheiro, tá? A única vez que isso aconteceu, que eles falaram que eu não poderia sacar, eu fui sacar mais do que 50 mil pesos. Então, dependendo aí da conversão da época que você tiver, já para você ter uma ideia aí que, para mim, 50 mil pesos na loja física que eu queria ir já não pôde. Esse lugar, normalmente, que eu frequentei, que eu fui muitas vezes, é uma casa lotérica, mas tem o logo ali da Western Union, e aí eu sabia que ali eu poderia sacar. Nem toda casa lotérica faz isso, tá? Você tem que perguntar ali, dá uma furadinha na fila, pergunta se dá para receber da West Union. Se der, beleza, aí você volta pro final da fila e aguarda a sua vez. Então você vai estar tá com aquele número lá de rastreamento que eu já falei e o seu passaporte. É isso que você vai entregar para poder sacar o dinheiro de fato, tá? Então é basicamente eles vão pedir o um número de confirmação e vai pedir o seu passaporte. Tem que ser você, tá? Você tá no, no passaporte, tá no seu nome, vá você, não vá uma outra pessoa para não, não confundir a relação. Vá, bota realmente os seus dados somente. Você vai entregar isso, eles vão pedir o um número de informação, ah, vou ficar lá, passar um tempinho para poder conferir o valor, aí depois vai estar tudo certo, eles vão pedir para você assinar digitalmente. Tem uma telinha lá da Waco, da essa empresa famosa aí de digitalizadora, né? E aí você vai assinar lá, seu, conforme está no seu passaporte também, por favor, não vai inventar uma outra assinatura nessa hora. E aí eles vão pegar o seu dinheiro, vão contar direitinho, vão contar na sua frente, vão imprimir um papelão da 4 de recibo e vão te entregar as duas coisas. O seu dinheiro direitinho e o seu recibo também. Caso você precise de um valor maior do que 50 mil pesos, o um valor aí grande, 2 mil pesos, 3, às vezes você quer comprar alguma coisa aqui na Argentina, um eletrônico que é mais caro em outros lugares, mas você vai aproveitar para comprar aqui, você tem que tomar cuidado, além dessa questão que os casas lotéricas não vão ter esse dinheiro, cuidado com o limite que a US Union impõe para você essa carta. Tá? Eu não sei quanto que é esse limite, eu nunca cheguei nesse limite, é, apesar de eu ter usado ela várias vezes ao longo do mês, então algo em torno de 3 mil reais por mês era o que eu sacava e eu nunca tive problema com eles. Mas, de repente, se você for precisar de, sei lá, vai, quer comprar um iPhone, quer comprar alguma coisa, um eletrônico da vida, e aí você saca um valor maior, sabe? E, e aí, realmente, você tem que dar uma olhada ali nas regras deles para saber se você pode fazer isso, se não vai ter nenhum problema, ou se você vai ter que dividir com alguém aí, de repente, se você tá, como eu viajo com, com a Bárbara, sei lá, se eu botaria só esse valor equivalente do iPhone, enviaria como se fosse ela fazendo uma transação, né? Então, botar estaria lá os dados dela, tudo direitinho, e um outro valor para mim, que é o valor dos gastos mesmo do dia a dia nosso, né? Então faria essa divisão e iria direto na loja própria da Western Union, que ali não vai ter erro de faltar dinheiro, né? Realmente é o lugar certo para você ter, praticamente não importa o valor que esteja dentro desse limite deles, mensal, você vai poder dar uma olhada ali direto neles, enfim, vai poder sacar, não vai ter problema nenhum. 
alguns lados negativos desse câmbio aí paralelo de você ter que ficar andando com dinheiro, né? Uma coisa chata é, é isso mesmo, você fica andando com dinheiro o tempo todo, assim, você fica andando com uma bola e aí é chato você ter que ficar guardando aquilo dali, enfim, a gente não tá acostumado com isso, né? Eu, eu sou meio fresquinho, então não gosto de ficar pegando coisa de suja e dinheiro é sujo, por aí vai. Então, esse é um, um dos lados negativos. O outro é que às vezes está chegando o final de semana e o dinheiro tá no fim e você não se tocou, você não observou isso. O dinheiro pode acabar ou tem muito muito pouco e você não consegue ir numa loja da West Union no sábado eu acho que eles ficam abertos até tipo meio dia assim mas eu não contaria com sábado tá e aí você só poderia ir na segunda-feira na loja deles então realmente você já acaba perdendo mais um tempo aí enfim você pode acabar se embolando e se você não tiver guardado para uma emergência com uma graninha ali você pode acabar tendo que usar o seu cartão e aí para pagar o dobro enfim toda essa questão que eu já expliquei lá no início do vídeo Outra coisa chata é você ter o risco de ser roubado, né? Então, assim, evite sair com todo o seu dinheiro toda vez que você for sair de casa. Calcule de acordo com o lugar que você tá indo. Eu, na prática, eu saía, assim, por exemplo, ah, vamos passar no final de semana, vamos almoçar fora, não sei o quê. Eu nunca saí com mais do que 10 mil pesos ou, sei lá, 12 mil pesos no máximo, talvez. Às vezes tem algum dinheirinho escondido da mochila e tal, mas aí, então, assim, 10 a 12 mil pesos é o suficiente porque uma refeição cara, mais cara das refeições que a gente pagou aqui, custou 7 mil pesos. Só que aí tem, sei lá, algumas coisinhas, outras que a gente acaba comprando também, é, ou o mercado, às vezes o mercado pode ser que dê mais do que 10 mil pesos, dependendo da compra que você vai fazer. Então, realmente, não sai de casa sem, assim, com muito valor, sabe, sem um cálculo previamente elaborado, para você, sei lá, não ter um risco de perder, ou de ser roubado, de ser furtado, de alguma coisa acontecer. É uma cidade segura, mas... <risos> Shit happens all the time, então toma cuidado. Espero que vocês tenham gostado desse compilado aqui de tudo que você precisa saber sobre o câmbio na, na Argentina. Eu sei que é bastante informação, mas é um vídeo definitivo sobre isso, a não ser que eles mudem a regra por algum motivo. A gente faz outro vídeo, né? Se você assistiu até aqui, digite assim nos comentários, Nomad Blue. Então, muito obrigado. Não se esqueça de curtir esse vídeo aqui com um agradecimento e se inscrever no canal para mais dicas de informações para você ser mais organizado, mais produtivo com o seu dinheiro quando você estiver viajando, tá bom? Já que você ficou aqui para os créditos do vídeo, então eu vou te dar uma curiosidade. O dólar blue, que eles chamam, é porque algumas notas mais recentes do, do dólar, ela vem com uma cara mais azulada do que as antigamente, que eram mais verdinhas. Sabe? Então o dólar blue, esse termo do, do, da cotação do dólar blue, não sei o que, vem por isso. Significa que é uma nota mais nova, é uma nota mais segura, né? menos arriscada de ser uma falsa, alguma coisa assim. E por isso ela acaba valendo mais no mercado aqui. Né? Então se você for ver com, sei lá, você descobriu dólares que seu avô tinha guardado para você. Esse dólar vai valer menos aqui, tá? Não é todo dólar que vai valer a mesma coisa, não. O dólar blue é o que vai valer mais. A gente poderia falar real blue, assim, seria a mesma coisa, mas não tem uma explicação tão direta quanto essa, né? Então o dólar blue, esse, esse termo blue vem dessa questão aí. Obrigado por você ficou até esse momento do vídeo. É